Ici, on est chez Groupe Terre. Groupe Terre, c'est un ensemble d'entreprises, à peu près 10 entreprises, qui réunit 350 travailleurs. Et l'objectif, c'est de créer des emplois pour des personnes éloignées du marché du travail. Et en même temps, les résultats économiques sont entièrement réinvestis dans soit de la création d'emplois ici au nord et soutenir des projets dans le sud. C'est un groupe, hein, je l'ai dit, et euh, le, ce qui est assez particulier, c'est qu'il n'y a pas un seul, un seul euh, propriétaire qui possède des actions. Ce qui fait que, euh, comme il n'y a pas de propriétaire, c'est l'Assemblée Générale de l'ASBL Groupe Terre qui est le gérant, qui est le, 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 le décideur suprême du groupe. Et on invite tous les travailleurs à faire partie de l'Assemblée Générale de Groupe Terre ASBL. C'est d'additionner tout le monde en cumulé, on est 300. Donc on a tous les travailleurs, nous avons le droit de participer au débat. L'idée c'est d'essayer de mettre les choses en place, un mode de fonctionnement pour que la décision appartienne à ceux qui font l'entreprise, à, à ceux qui sont l'entreprise en réalité. Et donc à partir du moment où, où cette prise de décision est démocratique, est participative au sein d'une entreprise, ce qui est un des principes les plus importants de l'économie sociale, eh bien alors les gens peuvent prendre des décisions en fonction de ces finalités sociales-là, en fonction de ces valeurs, et pas uniquement en fonction de la recherche de profit. Alors là, il y a deux idées. Il y a d'abord le travail collectif, on se met ensemble pour travailler. C'est déjà une belle finalité. Et... Et puis il y a aussi une finalité de solidarité, c'est-à-dire euh, que fait-on du résultat et, euh, et comme on ne va pas le distribuer à, distribuer à, des, à des actionnaires, euh, à, à, comment va-t-on l'utiliser pour pouvoir créer de la solidarité Ici, il y a, euh, dans le groupe Terre, euh, la solidarité, il y a bien sûr le fait de travailler ensemble, de, de, de payer des salaires, etc. Mais il y a aussi toute la partie sud, puisqu'il y a une partie du résultat qui, qui, qui est versée à la SBL autre terre qui est l'ONG du groupe et qui euh, a des partenaires sud, au Burkina, euh, au Sénégal, au Mali, au Pérou euh, et, et, qui, et, qui, et qui eux aussi développent des projets d'économie sociale. Notre axe transversal, c'est vraiment euh, l'économie sociale et solidaire. Donc, euh, une, une volonté de, euh, de permettre aux gens de se réapproprier l'économie là où ils sont, de faire en sorte que l'économie soit à leur service. Quelle est l'autonomie de, de, de votre organisation Comment est-ce que vous allez euh, travailler les prises de décision Les élections, comment est-ce qu'elles vont se passer euh, quel, quel type de prise de décision vous allez prendre Où Alors, on, va, on va essayer de travailler ces éléments-là avec, avec les personnes pour qu'elles soient vraiment maîtres de leur, de leur organisation. On va travailler à travers deux axes pour ça. Un axe qui sera l'agroécologie, donc l'agriculture bio, et la gestion de l'environnement urbain, donc en fait la gestion des déchets. À Pile, euh, au Burkina, euh, et dans euh, différentes filières de production, euh, il y a entre autres la filière du miel et la, fil la filière du lait. Et donc, ils ont organisé des comités de producteurs pour essayer de faire en sorte qu'ils améliorent la qualité de leurs produits, la qualité du miel, la qualité de la production du lait, du miel. Et ils ont monté des unités économiques pour pouvoir transformer ces produits-là et essayer d'avoir cette valeur ajoutée. On est vraiment aujourd'hui dans des changements assez fondamentaux au niveau de nos sociétés et on voit bien toute une vague de transition qui commence à émerger, que ce soit dans les pays du Nord ou dans les pays du Sud. Ce qui se passe, c'est qu'on voit très bien 
tous les apports que pourrait avoir le Sud par rapport au Nord aujourd'hui. Et donc cette réciprocité-là, elle est vraiment importante et on doit en prendre de plus en plus conscience. Ici, euh, chez Terre, on, on fait des réunions régulières avec nos partenaires du Sud, et donc ça permet d'échanger des bonnes pratiques ben, du Pérou avec euh, euh, une, un partenaire du Burkina Faso, par exemple. Et donc, ils se... Euh, ils s'échangent des pratiques et ils s'interpellent les uns les autres sur la manière de, leur manière de gérer. Apil est venu ici nous expliquer que, euh, eh bien, eux, un des éléments qu'ils avaient mis en place et qui était assez porteur, c'est des réunions régulières qu'ils font entre les techniciens du partenaire et les bénéficiaires. Et donc, ils évaluent euh, régulièrement euh, les, les accompagnements que les bénéficiaires ont eus. C'est un des principes essentiels, finalement, c est, c est, euh, cette intelligence collective qui se développe quand on prend le temps de s'intéresser à ce que les gens ont à dire euh, et, et finalement à mettre les gens sur, euh, sur un pied d'égalité en essayant de se dire, bah oui, euh, la parole que euh, ce, euh, ce producteur a, eh bien, elle est probablement aussi importante que la parole que cet ingénieur qui vient l'accompagner a. Dans le cas d'autres terres, ils parviennent à très bien mettre en œuvre, je veux dire, mettre en pratique les trois, euh, quatre grands principes de l'économie sociale et solidaire. Euh, et dans la pratique, on voit que ça donne lieu à des, des très bons résultats, aussi bien en matière de, de respect de l'environnement qu'au niveau du, du modèle de, de management. Selon moi, l'économie sociale et solidaire, c'est une approche qui, remet, qui mériterait certainement de, de recueillir un peu plus d'attention. Euh, qui mériterait même d'être euh, une priorité en termes de vision euh, de la DGD ou de la coopération belge en tant que telle. Euh, il y a une plus-value sociétale évidente dans, dans tous ces projets. Euh, donc pour moi, c'est une, une manière de faire qui est tout à fait en phase avec euh, les grandes valeurs de la coopération belge en général. J'ai eu l'occasion, enfin j'ai eu l'opportunité de partir au Pérou en fin, fin 2010. Et euh, cela dans le cadre du, de, du 60e anniversaire de, de, de Terre. La première entreprise que l'on a visitée en milieu urbain, donc c'est SICAP, euh, nous a, groupe, je peux parler au sein du groupe, parce, pour, au nom de tout le groupe, parce que je sais que c'était le cas, nous a beaucoup euh, ému et nous a beaucoup touchés. Ce c'était des femmes donc, euh, euh, qui travaillaient pour la, la, la collecte euh, résidus. Et on a remarqué que c'était des des femmes euh, qui, qui voulaient prendre leur vie en main, leur destin en main, et qui, qui étaient très fortes. Et euh, elles nous ont vraiment accueillis euh, chaleureusement. Et on a pu se rendre compte des conditions aussi de travail. C'était assez intéressant de voir euh, comment elles, euh, elles, elles arrivaient à, à se mettre ensemble, à former donc une association de femmes éco-solidaires et à pouvoir... Euh, euh, arriver à, à atteindre une vie euh, meilleure et à prendre aussi des décisions. Euh, elles permettent que tous ces, ces résidus ne, ne, ne soient pas amenés dans des décharges et abandonnés, mais qu'on pouvait en faire des, les recycler. Et, euh, et aussi, elles touchent une notion environnementale qui est importante, finalement. Je crois que la décision aujourd'hui, elle est très sage. La décision, tout le monde ne sent pas motivé ici. Tout le monde ne sent pas motivé. Votre terre, sa mission d'éducation et développement, c'est vraiment de, de sensibiliser la, la population. Un peu tout, on travaille un peu avec tout public, euh, principalement les jeunes, mais on travaille aussi avec des adultes. Euh, c'est vraiment de, de sensibiliser ce public-là à l'économie sociale et solidaire, à une, au fait qu'il y a une alternative économique qui existe. C'est vraiment euh, se dire de manière globale, le, le système capitaliste crée des, des exclusions, crée de la pauvreté et nous on a envie que euh, les, tout un chacun, les citoyens, puissent prendre conscience de, de ce dysfonctionnement-là et connaissent une autre manière de faire de l'économie. Dans ma matière, je trouve que c'est très important d'éveiller en tout cas l'intérêt des élèves sur l'économie sociale et solidaire pour montrer aux jeunes qu'il y avait euh, qu'en fait on est, for, on est formaté dans un système et qu'on ne se rend pas compte qu'il y a d'autres manières de faire qui permettent d'atteindre les objectifs, même souvent beaucoup mieux qu'avec que le système classique. Parce qu'on voit bien que les modèles qu'on nous a proposés jusque maintenant, bah, ils, ont, ils ont fait leur temps. Et donc il faut réinventer des nouveaux modèles économiques. Et, et pour le moment, il y a vraiment une, 
beaucoup d'idées qui, qui, qui émergent et donc il faut rester ouvert à ces idées-là, il faut pousser les gens à être créatifs et donc ce n'est pas, pas en imposant des canevas qu'on qu va l'être. Donc c'est vraiment aussi en, en laissant euh, aux gens l'opportunité de, euh, de développer des choses qui font, qui font sens pour eux et qui vont leur permettre de répondre collectivement à leurs besoins, parce que c'est vraiment aussi, aussi ça l'enjeu. Euh, j'ai été en Bolivie, j'ai été euh, au Maroc, j'ai été euh, au Burundi justement pour travailler sur euh, l'économie sociale et je me rends compte que partout il y a une, une soif d'alternatives. Euh, je pense qu'il ne faut pas grand chose pour que tous ces gens montrent qu'on est nombreux et qu'on veut une autre économie. Euh, l'économie sociale euh, est trop souvent considérée comme étant l'ambulance de la société. Mais non, l'économie sociale et solidaire, c'est une alternative. Et on doit se battre pour continuer cette alternative. Et il y a des tas de... Aujourd'hui, il y a des tas de challenges importants pour l'économie sociale et solidaire. Allez, on est en train de vivre euh, euh, une crise, une crise de, de démocratie, par exemple. Les gens ont soif de démocratie et, a, et on leur propose euh, des, 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 une, une démocratie... Euh, où on, euh, on vote pour quelqu'un et puis c'est ce quelqu'un qui doit se débrouiller et on n'a plus rien à dire. Alors que si on développait une démocratie participative un peu partout et, 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 et en plus dans les, dans les entreprises, l'endroit où, où, où on, on, on ne gagne pas, où on est reconnu, où on a des liens, euh, et bien là on peut vraiment euh, créer une, 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 euh, une société de la citoyenneté, une société où les gens prennent leurs responsabilités.